നമസ്കാരം നദാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ദിൽഖുഷാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പ്ലേറ്റ് ബണ്ണെന്നും മസ്താനെന്നും അങ്ങനെ പല പേരുകളുണ്ട് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെ വീട്ടിൽ സിമ്പിളായിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം എന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കണം ഈസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ മെൽറ്റായി വരണം ഇനി ഒരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദമാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിടാം ഈസ്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കാം കുറേച്ച് കുറേച്ച പാൽ ഒഴിച്ച് ചപ്പാത്തി മാവിനെക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കണം ഹാർഡായി പോവരുത് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒന്നുകൂടി നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം മാവ് ഇപ്പം തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചേർത്തിരിക്കുന്ന ഈസ്റ്റ് എല്ലാം നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വരണം മാവിൻ്റെ മുകളിലും കുറച്ച് എണ്ണ തടവി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ വെക്കണം എങ്കിലേ ആ ഈസ്റ്റ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പൊങ്ങി വരത്തുള്ളൂ മാവ് നല്ലതുപോലെ പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ കുഴച്ച് ഇതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് എല്ലാം കളയണം ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പിലിട്ട് ഒന്നും കൂടി നല്ലതുപോലെ കുഴയ്ക്കണം ഇനി ഇത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ രണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് രണ്ടും ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കണം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ അകത്തോട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിനകത്തേക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടാം കുറച്ച് ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചോപ്പ് ചെയ്തത് വിടാം ഇതെല്ലാം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം ടൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കഴിഞ്ഞ സ്വീറ്റ് ബണിൻ്റെ റെസിപ്പിക്ക് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ തേക്കാം ഇനി ദിൽഖുഷ് ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ തേച്ച് കൊടുക്കാം രണ്ട് ബോൾസ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം എടുത്ത് വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ പരത്തണം ഒരുപാടങ്ങ് വലുതായി പരത്തരുത് എല്ലായിടത്തും ഒരു കണക്കത്തെ കട്ടിയായിരിക്കണം പരത്തുന്നത് എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് പരത്തിയാൽ മതി ഇത് പാത്രത്തിനകത്തേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം അതിനകത്തേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഫില്ലിങ് എപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതൽ വെക്കണം ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് പൊങ്ങി വരുമ്പം ഫില്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെന്ന് തോന്നും ഇനി രണ്ടാമത്തെ ബോളും ഇത് കണക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം അത് ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് പോലെ സൈഡ് എല്ലാം ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അത് വിട്ടുപോകാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അത് കറക്റ്റായിട്ട് നല്ലതുപോലെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം അവിടുന്ന് വിട്ടുപോയിട്ട് ഫില്ലിങ് എല്ലാം പുറത്തു വരും
ഇതിന്റെ ബോളിലായിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ തേച്ച് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മുട്ട ബീറ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് തേച്ച് കൊടുത്താലും മതി ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും തിരികെയും ഇട്ട് അടച്ചു വെക്കണം ഇത് പത്ത് മിനിറ്റ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം ഇതിനകത്തേക്ക് മസ്താൻ ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു ട്വന്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും മസ്താൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാകും മസ്താൻ നല്ലതുപോലെ ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ കളർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ല